डियर स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है ये एक सात दो हज़ार बाईस का जो पेपर हुआ है मेन कैंपस का बीस मैथमेटिक्स सेमेस्टर फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोटिवेशन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाट आर दिव कम्पोनेंट्स ऑफ इमोशंस डिस्कस अल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी एंड फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स डिस्कस लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर तो ये मेन कैंपस का इसके बाद हम सब कैंपस का पेपर भी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन दी गई है द प्रोसेस दैट प्रोसेस डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर इज कॉल्ड मोटिवेशन जोसफ आर जेरो पी एच ये मैं स्लो स्लो इसको स्क्रोल कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि आप वीडियो तेज़ बना रहे हैं तो आप वीडियो को पास कर लिया करें पूरा पेज रेड कर लिया करें उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपके पास आता है आप फिर उसको पास किया करें वीडियो को फिर उसको रीड कर लिया करें ये मोटिवेशन से रिलेटेड सारी है उसके बाद है मोटिवेशन की टाइप्स हैं इंट्रेंसिक मोटिवेशन है आगे द फैक्टर दैट दे आइडेंटिफाई एज इंक्रीजिंग इंट्रेंसिक मोटिवेशन चैलेंज है क्रियोसिटी है उसमें कंट्रोल है ऑपरेशन एंड कंपटीशन आता है इसमें ये कंट्रोल है आपके पास लिखा हुआ कंट्रोल कंप्रीहेंशन कम कॉपरेशन एंड कंपटीशन लाइए एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो है ये आ गया आपके पास इसके बाद फाइनेंशियल रिवार्ड्स आ गया इसके बाद फाइनेंशियल रिवार्ड प्रेज एंड रिकोगशन पीर प्रेशर आ गया कंसिक्वेंस एंड पनिशमेंट है ये मेमोरी वाला क्वेश्चन नंबर टू जो है वो स्टार्ट हो गया द प्रोसेस बाय विच वी नीड्स स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन मेमोरी इज द परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग एवर टाइम थ्रो द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने बुक वाला ही छापना होता है आप अपने माइंड से जो है जो आपकी समझ में आ रहा है आप डेली रोज़मर्रा के रूटीन में वो भी अगर आप अपने पास से लिखेंगे तो आपके ज़्यादा ग्रेड्स आई आएंगे अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हुए थ्री प्रोसेस ऑफ मेमोरी का है पुटिंग इट इन इन कोडिंग है इसका पहला दूसरा कीपिंग इट इन स्टोरेज है और थर्ड है गेटिंग इन आउट री ट्राइवल होता है आगे राइट नोट ऑन मॉडल्स ऑफ मेमोरी तो ये आप जो है यहाँ तक रीड कर लें इसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए इसके बाद आप यहाँ तक रीड करें फिर नया पैराग्राफ जो है आपके पास आ जाए तो यहाँ तक आप रीड कर लें राइट एंड नॉट ऑन द टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गए इमोशंस है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ये क्वेश्चन नंबर थ्री इमोशंस वाला है अब इमोशंस को आप समझते हैं कि आप ज़रूरी नहीं कि बुक वाले लिखना आप अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आता है तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ तक आप रीड कर लें फिर ये वाला पेज रीड कर लें आप वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस के हैं तो हम जो है इंटरनल यहाँ तक इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद स्क्रॉल करते हैं इसके बाद यहाँ तक कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशन प्रोसेस आ गए कोगनेटिव अप्रेजल है सब्जेक्टिव है थॉट एंड रिएक्शन है तो हम रिस्पॉन्स तक ये आ गए डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इमोशन के क्वेश्चन नंबर फोर ये मदम है ये पीडीएफ में न्यू एडिट करके जो है ये पेज आपको मिल जाएगा तो ये पेज ठीक है कार्डिनल ट्रेड्स है सेंट्रल ट्रेड्स है सेकेंडरी ट्रेड्स है आगे है साइको डायनामिक अप्रोचेस 
तो इसके बाद सब कैंपस का पेपर सब कैंपस के पेपर में ये जो है सेशन 2002 20 से 22 तक है पहला सवाल है व्हाट इज़ कन्वर्जेंस क्या है बिहाइंड फुलनेस क्या है स्पाइनल कार्ड क्या है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एक्सप्लेन द वेरियस क्यूज ऑफ डेफ परसेप्शन डिफाइन साइकोलॉजी डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी तो ये दूसरा जो जो है कन्वर्जेंस डेफिनेशन हम देख रहे हैं ये द रोटेशन ऑफ द टू आइज इनवर्ड टूअर्ड द लाइट सोर्स सो दैट द इमेज फॉल्स ऑन क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ऑन द फेस अब ये थर्ड आ गया व्हाट इज़ द स्पाइनल कार्ड इन साइकोलॉजी की डेफिनेशन आ गई ये जो कि शॉर्ट है इसलिए आपने शॉर्ट आंसर देना ये अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है माइंडफुलनेस का उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन थर्ड परसेप्शन वाला स्टार्ट हो गया आप वीडियो को पास कर लिया करें और पैराग्राफ को रीड कर लिया करें डेफ परसेप्शन एग्जांपल ऑफ डेफ परसेप्शन आगे टाइप्स ऑफ डेफ परसेप्शन की हो गई बाइनोक्यूलर क्यूज है मोनोक्यूलर क्यूज है अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयरिंग भी करें रिसर्च मेथड जो है इन साइकोलॉजी के और साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपने लिखनी है पहले साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च बिकॉज दे नो दैट दे कैनॉट रिलाई ऑन फीलिंग्स पे रिलाई नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन आर जस्ट प्लान कॉमन सेंस टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर साइकोलॉजी तो इसके ये गोल्स हैं रिसर्च के टू डिस्क्राइब फिनोमिना को मेक प्रिडिक्शन अबाउट इट टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल इन देयर रिसर्च टू एक्सप्लेन द फिनोमिना विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ये इसके मेथड हैं जी साइकोलॉजी के ये अब सारे मेथड आप रट्टा मार दे तो याद नहीं कर सकते आपने सिर्फ इसके टाइटल को ऑब्जर्वेशनल मैथड है अब ऑब्जर्वेशनल मैथड क्या चीज़ होती है मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड पे आप जो आप अपना तबसरा देते हैं तो ऑब्जर्वेशन होगी सर्वे मेथड जो है आप डोर टू डोर जब जाते हैं तो जैसा मरदम शुमारी होती है इंटरव्यू मेथड आप जानते हैं कि इंटरव्यू मेथड के जरिए भी आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं डे बुक मैथड से भी आप कर सकते हैं केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड इससे भी आप कर सकते हैं बायोग्राफिकल मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड है आप तजर्बे करके भी कर सकते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड जो है स्टेटिस्टिकल मेथड मतलब नंबर्स आप नोट करके तो बाद में एक्सपेरिमेंट वगैरह करके आप आंसर निकाल सकते हैं ये सारे सिर्फ मेथड के आप नाम याद कर लें और इनको अपनी तरफ से आप जो है नोट करना शुरू करें जब पेपर्स में आए तो सिर्फ आपने हेडिंग ये दे के अपनी तरफ से जो आपके माइंड में आ रहा है वो आपने लिखना है बुक वाला सेम टू सेम आप नहीं लिख सकते ऑब्जर्वेशन इज़ अ बेसिक एंड कॉमन टेक्निक है यूज इन डिफरेंट साइंस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में उसके बाद गोल्स आ गए हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन किया है इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन आ गया है जी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है मेरिट्स हैं मेजरमेंट आ गया डी मेरिट्स है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिमिटेड बिहेवियर है रिकमेंडेशन है ये लेंथी क्वेश्चन है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह